apat o 75% ng mga Pilipino ay kontento sa naging takbo ng eleksyon. At lalong mas maraming happy na poll watchers, 78%. Mataas din ang gradong nakuha ng mga tao at institusyon na namahala ng 2010 elections. At pito sa bawat sampo o 70% ng mga Pinoy ay saludo sa Smartmatic dahil sa maayos na paggana ng pikos. Walang duda. Naging mas madali ang pagboto at bumilis ang proseso ng eleksyon. Imbis na isusulat ang pangalan ng kandidatong iboboto, iitima na lang ang buong oval sa tabi ng napipisil na kandidato. Isusubo lang ang balota at bahala na ang computer o pikos na magbilang ng boto. Hindi makikita o malalaman ng botante paano na bilang ang kanyang boto. Nag-request kami sa Comelec ng demo ng PICOS dahil marami akong gustong itanong. Hi, Director Jimenez. Hi, hi, hi. Thank you. Yes, are we sure. doing a demo today? Yes, we are. Napag-usapan uh, namin ang tungkol sa mali-maling date at oras sa mga ER noong 2010. Meron tayong, actually, iilan lang naman na lugar na nagkaroon ng problema with the uh, timestamps. Pero dahil nga lumabas yung problema ng yun, eh, syempre, lumaki na nang lumaki yung issue. Siguro during, ano, during the transport, medyo naalog na ano siguro po yung CMOS clock niya, yung iba na-reset yung clock. So meron na po tayong confirmation nito para to make sure na yung internal clock niya is in sync with the local time. Mahaba pa rin ang balotang gagamitin sa darating na eleksyon. Eight and a half inches by 27 inches. You see those pink? That's ultraviolet ink. Naalala ko ang isa sa mga issue noong 2010 elections. Hindi pinagana ang ultraviolet o UV sensor ng PICOS. These timing marks are basically the security feature required by law. Mm -hmm. uh, kasi po, kahit sabi natin wala itong UV mark, hindi pa rin babasahin ito kung fake yung balota. Hindi pa rin babasahin kung uh, nabasa na dati. In fact, yung UV mark, ang, ang chinecheck niya lang ay isang bagay lang, kung authentic yung balota. Hindi niya machi-check kung previously read or anything, wala. Oh, we did without it. It was part of the redundancies. Hindi po yan problema ng makina, problema po yan ng printing ng balota. So yung, yung tanong na ba, kung tinanggap yung makina? NPO po. Hindi masabi ni James Jimenez kung paaanda rin ang UV sensor ng mga picos sa Mayo. Ang balak is to implement it. But again, okay. uh, hindi, hindi natin pwede sabihin na dahil gusto namin implement, you know, uh, kailangan talaga gawin. We have to make sure na yung implementasyon tama. Hindi naman totally kasi in-scrap noon yung, uh, yung UV markings. Eh. In fact, we deployed po yung mga, ano, yung mga UV lamps para po dun sa mga, ano, sa mga BI. Todo paghahanda na para sa pagbubukas ng overseas absentee voting sa Hong Kong bukas. Gumamit na ng portable ultraviolet lamps ang mga special board of election inspectors. Kumigit kumulang 30 million pesos ang nagasta ng Comelec sa pagbili ng mga 76 1,000 UV lamps. Sa survey ng SWS, lumabas na 50% lang ng mga BEI ang gumamit ng UV lamps noong eleksyon. Sinubukan ko ang PICOS. Bumoto ako. So ito po, ano na siya? Close na siya. Then yung digital signature, so this pa ino po natin siya. Wala pa, po kami, yeah, wala pa po kasi kami yung GI ko anong gagawin namin dyan. Yes, then after that, magpe-prepare na po siya ng election report. Hawak ito ng, uh, ng BI, titignan niya yan, if everything's in order, pag okay na lahat, that's when you transmit. You're not verifying the count? No, no. But one of the things, ma'am, for instance, you can verify is the number of voters who cast Four. their ballots. Isang pindutan lang ng BEI, mabilis daw na maipapadala ang resulta ng bilangan. Pero ang bawat transmission, it doesn't take more than 5 minutes. Eh. Yung data po dito, from the machine po, encrypted po yung data na nandiyan. So, ibig sabihin, some, kahit makuha mo yan. Um, in three in three to four years, yes. Um, but not... Uh, so four years? It'll take that long to, to, to crack to... The, the, system, the, the uh, encryption. Saan po na-encrypt ito? Um, ito mga nakapasok sa PICOS? Doon po sa aming uh, facility.
Ang lahat daw ng ginawa ng PICOS ay nakalista sa audit log na piniprint bago i-off ang makina. Ang, ang, ang ano po, from the time that the machine has been configured. Yes. So lahat ng ano, from the first time na buksan natin, nandiyan po yung activities natin sa makina. Hindi nasagot ng PICOS demo ang numero unong katanungan ko bilang botante. Paano ko matitiyak na tama ang pagbilang ng PICOS sa boto ko? You just have to trust the machine that it uh, you know, was programmed correctly and have recorded the votes correctly and consolidated correctly. What is very clear, I think, is that maraming vulnerabilities yung system. Si Louis Gia ay Executive Director ng Legal Network for Truthful Elections o LENTE at membro ng COMELEC Advisory Council. Sabi niya, nakasaad sa batas ang paraan para matiyak na ang eleksyon ay refleksyon ng tunay na pulso ng bayan. Audit, manual audit, series of testing, okay, mock elections. Nasa batas natin yan at I'm sure inilagay yan sa batas kasi ito yung mga security uh, assurance uh, na yung machine somehow uh, will reflect accurately the vote of the people. <laughs> Tiwala pa rin sa sistema ang tinutumbok ni Gia. Pero malinaw sa batas na kailangan mabigyan ang botante ng ebidensya para malaman kung tama o mali ang pagbilang ng pikos ng kanyang boto. Nagtanong ako kay Lito Averia, isang IT security expert. Meron naman palang kakayahan ang pikos na ipakita sa botante kung paano nabilang ang kanyang boto. Hindi lang daw ito pinagana ng Comelec dahil lalo raw magtatagal ang botohan. There's the screen and there's a paper output. Yung VB pad, dinisable lang yung printing nito. This is an assurance no, to the voter na tama yung binasa. Doon pumapasok ulit yung source code. Kung gaano kadali o kasimple ang naging botohan, ganun din pala kakomplikado ang buong automated election system. At nag-uumpisa ang lahat sa source code. Ang source code ay ang kodigo o listahan ng sunod-sunod na mga hakbang kung paano tatakbo ang isang makina o computer. Para itong recipe na sinusunod ng cook sa pagluluto. Isinasalin ng source code sa lengguahe na naiintindihan ng computer. Itong tinatawag na encryption. Ang resulta ng pagsalin ay tinatawag ng mga executable o binary code. Ang makina ay susunod lang sa utos na nakapaloob sa source code. Kaya tama o mali ang order. Madali lang daw ito gawin. Pinatunayan ito sa mga dokumentaryo ng election watchdogs sa US. Sabi ni Averia, para matiyak na hindi napalitan ng source codes ng mga pikos na gagamitin sa eleksyon, isang proseso pa ang kailangan gawin. Kailangan mo ng hash coding. Make sure na pare-pareho yung kopya. Ano ba yung hash code? It's like a fingerprint. That if I change something dito sa, sa source code, iba yung hash value niya na maja-generate. This is the simplest way to find out whether there's been change on the program or not. Maraming nakikitang kahinaan si Averia sa automated elections noong 2010. Tila imposible raw ma-hack ang system, pero maaring ma-hijack ang transmission ng resulta. Ipinakita at ipinaluwanag sa akin ni Averia ang ibig niyang sabihin gamit ang nahiram namin na jammer. Dito sa darating na eleksyon, ano ang kagamitan? Ano ang, ano ang kagamitan ng isang jammer? Uh, posibleng i-did yung tigilan lang yung transmission ng election results na manggagaling dun sa PICOS machine. Yung, pa paano, paano ginagawa yun? Uh, kung halimbawa, ang signal range niya, ang range niya ay uh, 100 meters. Mm. Yung tao na may dala ng jammer, tatayo lang doon sa harap ng voting center, isang school, no? mawawala na yung signal within 100 meter radius. PICOS machine, pagka magta-transmit na at the end of the voting day, hindi siya makaka-transmit. Merong device din na mas sophisticated dito, mas komplikado kesa dito. Mm -hmm. Pwede niyang kuhanin yung uh, identity ng phone, yung tinatawag nating INEI. Ito yung Manufacturer's Equipment Identity 
ng telepono. O, oh, an anong magagawa niya? Makuha Pwede niya makuha yung phone number. Okay. Nung Tapos? nagpapadala. Okay. Pwede niyang ma-intercept yung message na pinadala. Pwede niyang i-capture yung data din na manggagaling doon sa PICOS. A anong gagawin niya doon sa data na nakuha niya? Uh, pwede niyang palitan, magpadala uli ng ibang data. Pwede niyang palitan? Yes. Sabi ni Averia, sa hijacking ng resulta ng botohan, makakatulong sana kung mismong digital signature ng BEI ang gagamitin na patunay na hindi peke ang ER. Isang example. Ang kaso ng double transmissions umano sa biliran ay malinaw na indikasyon na may sumubok ng high-tech na dayaan. The Biliran case is well documented. Merong mga transmissions, uh, different transmissions from the same IP address or transmissions for the same set of results from two different IPs. And that can only happen Pag minamanipulate mo yung transmission. Kwento ng hiniraman namin ng jammer na ayaw humarap sa camera may mga politiko nang nag-o-order ng jammers para sa darating na eleksyon.